multiple species culture in India that which procured its need on Indian aquaculture system. So we we are already giving a lot of uh, training programs. Very very good morning friends. Kamon achen sabai. Asha kori apna na pratte kei bhalo achen. Achke rekti guru to punno bishoy niye hajir hoychi. Ami oshim jana. Bhortoman poristhiti the Bharat borsho matchas utpadone kotho number sthane royeche. Ebang no tun kono projatir matchba chingri chaskora jai kina shishomonde. আমাদের অ্যাকোয়া কালচারের বিশেষজ্ঞদের কি মতামত মাছ চাষ করতে গেলে মূলত আমাদের কি ধরনের খাদ্য প্রদান করতে হবে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুব সহজেই আপনারা পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট অ্যাকোয়া কালচার বিষয়ে কি বলছে বিভিন্ন কোম্পানির কো ফাউন্ডার ফাউন্ডাররা কি বলছেন এমডিরা কি বলছেন সেটা বিস্তারিত আমরা শুনে নেব তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের একের পর এক প্রশ্নের উত্তর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেইন স্ট্রিম কালচার কমপ্লিট নলেজ অ্যান্ড প্রপার ট্রেনিং কল এইট নাইন আপনি কি চিংড়ি চাষের সম্পূর্ণ নলেজ এবং ট্রেনিং পেতে চান ফোন করুন এইট নাইন তো বন্ধুরা আজকের আপনাদের সঙ্গে প্রথম যে তথ্য শেয়ার করব সেটা হলো ভারতবর্ষ মৎস্য উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে কত নম্বর স্থানে রয়েছে হ্যাঁ সে প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না দেবেন ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট অ্যাকোয়াকালচারের মৎস্য উৎপাদনের প্রধান বৈজ্ঞানিক মিস্টার তাপস কুমার রায় উনি আপনাদের সামনে যে তথ্যটা শেয়ার করছেন সেটা আমি পেয়েছি চণ্ডীপুর এক্সপো টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি হ্যাঁ বন্ধুরা আপনারা অনেকেই জানেন যে চণ্ডীপুরে এই ফেব্রুয়ারির বারো তেরো তারিখে অ্যাকোয়াকালচার এক্সপো অনুষ্ঠিত হয়েছে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম স্যারের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ওনার সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভালো লেগেছে এবং ওনার কিছু ভিডিও ক্লিপ আমরা দেখে নেব এবং সেখান থেকে ওনার মুখ থেকেই আমরা শুনে নেব ভারতবর্ষ কত নম্বর স্থানে রয়েছে মৎস্য উৎপাদনে সমগ্র পৃথিবীতে টোটাল মাছ উৎপাদনে আমরা হচ্ছি তৃতীয় এখন প্রথম হচ্ছি প্রথম হচ্ছে আমাদের চায়না সেকেন্ড হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া থার্ড হচ্ছে ভারতবর্ষ আর যদি চাষের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন বলি এই যে পরিসংখ্যানটা এর মধ্যে কিন্তু তিন দশমিক চার আট মিলিয়ন মেট্রিক টন সমুদ্র থেকে ক্যাপচার ফিসারি সমুদ্র থেকে আহরণের মাধ্যমে মাছটা কিন্তু আছে তো সেটা দেখুন সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এখন কিন্তু চোদ্দোর মধ্যে মাত্র তিন শেয়ার মাছ ধরা আজ ম্যাক্সিমামটা হচ্ছে মাছ চাষ মানে মাছ চাষটা কি হারে বেড়েছে আমাদের চোখে দেখতে পাই না কিন্তু আমাদের পরিসংখ্যান অনুসারে আমাদের মাছ চাষটা কিন্তু ব্যাপকভাবে বেড়েছে এবং মাছের উৎপাদনে কিন্তু ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রথম হচ্ছে চায়না দ্বিতীয় হচ্ছে ভারত যে দ্বিতীয় তত্ত্ব আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেটা হলো অ্যাকোয়াকালচারে নতুন কোন স্পেসিস আসছে কি না সে সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করেছেন ওই এক্সপোতে এক মেডিসিন কোম্পানির ফাউন্ডার তো চলুন উনি কি বলছেন আমরা একটু শুনে নিই কোলাবরেশন উইথ ফরেন অ্যাকোয়াকালচার এন্টারপ্রনার্স অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিস ব্রেকিং লট অফ নিউ আইডিয়াস অ্যান্ড সলিউশন অ্যান্ড দ্য প্রোডাক্টস a new species to India. I will show you what we did so far. And we are doing a research and development and next one is uh, training. Yes. So, farmers require a lot of training to upgrade their knowledge. So, we called as uh, technology and you know, upgradation. That faith already started giving a training for new species. So that Dr. Balaji is going to be discuss about a new species which is going to be, it is not a new species, but we are going to be change the multiple species culture in India that which procured its need on Indian aquaculture system. 
So we we are already giving a lot of uh, training programs for algal development. So everyone I hope uh, visited and uh, drank our uh, spirulina juice. So everyone got the energy. We are giving, we are distributing to all the stalls also. We are giving a training for algae development and we are giving a training for new species like তাহলে বন্ধুরা আমরা প্রথম তত্ত্ব পেয়ে গেলাম ভারত সরকারের মুখ্য বৈজ্ঞানিক তাপস রায় মহাশয়ের কাছ থেকে ভারতবর্ষ মৎস্য উৎপাদনে কত নম্বরে রয়েছে এরপর আমরা আরও জেনে নিলাম এক বিখ্যাত মেডিসিন কোম্পানির ফাউন্ডারের কাছ থেকে নতুন কোনো প্রজাতি কিভাবে চাষ হবে এবং তার জন্য কি ব্যবস্থা তৃতীয় তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছেন ভারতবর্ষের অ্যাকোয়াকালচার লাইনের সিআইবি এর মুখ্য সায়েন্টিস্ট অর্থাৎ প্রধান বৈজ্ঞানিক মিস্টার তাপস কুমার রায় মহাশয় ওনার কাছ থেকে আমরা শুনে নেব চিংড়ি চাষ মাছ চাষ করতে গেলে আমাদের কি কি প্রয়োজন কিভাবে খাদ্য প্রদান করতে হবে কি খাদ্য প্রদান করতে হবে খাদ্য প্রস্তুত করতে গেলে নিজেরা বা ফার্মাররা সেই খাদ্য তৈরি করতে পারবে কি না বিস্তারিত জেনে নেব তো চলুন আমরা দেখে নিই আমাদের সেই সিআইবি এর মুখ্য অধিকর্তা অর্থাৎ সায়েন্টিস্ট তাপস রায় মহাশয়ের সেই মহামূল্যবান বক্ত যেটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি চণ্ডীপুর ইস্ট মেদিনীপুরের এক্সপোতে উনি সবার সামনে শেয়ার করেছেন তো আমি শুরুটা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে চাষি ভাইরা বা ছাত্ররা খুব সহজেই কিন্তু ফিট প্ল্যান আমি একটু এন্টারপ্রিনশিপ অ্যাসপেক্টে যাব যেখানে আমরা খুব সহজেই কিছু টাকা ইনভেস্ট করে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে কিংবা আমাদের যে বিভিন্ন প্রকল্প আছে আপনারা জানেন প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা বলে একটা প্রকল্প চলছে দু হাজার কুড়ি একুশ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার একটা প্রকল্প নিয়েছে মাছের চাষের বৃদ্ধির জন্য তো সাইজ যাই হোক বিভিন্নভাবে কিন্তু আপনারা খাবার বানাতে পারেন এবং ফিস ফিট প্যান করতে পারেন তো সেইটা নিয়েই কিন্তু আমি আজকে আলোচনাটা সীমাবদ্ধ রাখবো তো যেটা বলছিলাম এটা একটা জাস্ট তথ্য একটা পরিসংখ্যান যে আপনারা দেখুন আমাদের এখন মানে আমি এক দু বছর আগের ডাটা বলছি ভারত সরকারের ডাটা দু হাজার কুড়ি একুশ সালে আমাদের প্রায় ফোরটিন পয়েন্ট সেভেন থ্রি মিলিয়ন মেট্রিক টন আমাদের মাছ উৎপাদন হয়েছে ভারতবর্ষে আপনারা কি জানেন এই তথ্য না যে সামগ্রিকভাবে আমাদের ভারতবর্ষে চোদ্দ দশমিক সাত মিলিয়ন মেট্রিক টন বা যদি বলি একশো সাতচল্লিশ লাখ টন একশো সাতচল্লিশ লাখ টন দু বছর আগে আমাদের যে প্রতিটি সেল আছে তার যে আমাদের যে মেনমেন সেগুলোর জন্য কিন্তু ফ্যাট দরকার আপনাদের কথা আছে না সবাই বলে বাঙালিদের খুব বুদ্ধি বেশি কারণ আমরা যে ছোটোবেলা থেকে মাছ খাই বেশ করে সামুদ্রিক মাছ খায় তার যে ফলি আনসাইজের ফ্যাটি এসিড আছে সেই ফ্যাটি এসিড কি হয় আমাদের বাচ্চাদের ব্রেনের ডেভেলপমেন্টের জন্য খুব সাহায্য করে এই জন্য ফ্যাটেরও কিন্তু দরকার আছে এছাড়া কিছু ভিটামিন সান মিনারেলস এই পাঁচটা উপাদান কিন্তু আমাদের যেমন মানুষেরও দরকার চিংড়ি বা আমাদের চিংড়ি মাছ হোক সাদা মাছ হোক সবাইকার দরকার সেই ফ্যাট ফ্যাটে সোর্স কি বিভিন্ন রকম মাছের তেল সার কি বার হয় সোয়াবিন তেল বেশি দিন সরপরা সরপরা সোর্স কি না গমের আটা ভোক্তার আটা চালের গুঁড়ো ট্যাপিকর আটা খনিজ লবণ আর ভিটামিন প্রাকৃতিক প্রকৃত থেকে আসে কিংবা বাজার থেকে কিন্তু কিনতে পারে তো এইগুলো দিয়ে কিন্তু আমাদের খাবারটা তৈরি করতে হবে চাষিদের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের ইনপুট খরচ বেড়ে যাচ্ছে আমাদের কিন্তু সবসময় ভাবতে হবে বিকল্প কি হবে কি ইউজ করে আমরা এফ সি আর একটু কমাতে পারি কারণ আজকে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম কোম্পানির খাবার উপর দাম হচ্ছে একশো টাকা করে কিলো ফ্যানামি চিংড়ি খাবার যদি আমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এফ সিআর হয় এক কিলো চিংড়ি তৈরি করতে আমার দেড়শো টাকা মতো খাবারেই চলে যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ ফোর ফাইভ এফ সিআর মানে এক এফ সিআর তো আপনারা জানেন এফ সিআর বলে আমরা প্রায় সব চাষিরাই জানেন কথায় কথায় বলি এফ সিআর এফ সিআরের পুরো কথা হচ্ছে ফিট কনভার্সেন রেশিও ফিট কনভার্সেন রেশিও বা খাদ্য রূপান্তর হওয়া এফ সিআরটা কি না এক কেজি মাছ তৈরি করতে কত খাবার লাগছে সেটাকে বলা হয় এফ সিআর চাষিদেরকে কিন্তু প্রথম দিন থেকে যখন থেকে মাছ আমরা পুকুরে ছাড়লাম 
তখন থেকে কিন্তু প্রথমে এক মাস মাছ খুব ছোট থাকে খাবার বেশি লাগে না তারপরে কিন্তু প্রতি সপ্তাহে একদম আমার মাছ কত বাড়ছে কত খাচ্ছে সেই এফ সি আর কিন্তু আমাকে ক্যালকুলেট করতেই হবে প্রত্যেক চাষিকে করতে হবে এফ সি আর যদি ক্যালকুলেট না করি আলটিমেটলি কি হবে আমাদের চাষ লস হয়ে যাবে এফ সি আর ক্যালকুলেট করে যদি দেখি যে আমার এফ সি আর কোনো কারণে কমে যাচ্ছে মানে বেড়ে যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে বেশি হয় চিংড়ি খেতে ফ্যানের খেতে বলছি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় লাভ হবে না চিংড়ির দাম কি পাবো আমি জানি না ভবিষ্যতে তিনশো টাকা গুলো বিক্রি করতে হবে তখন কিন্তু চাষিকে বিকল্প ভাবতে হবে আমি কি করে এফ সি আরটা কমাবো আমি আজকেই কোথায় কোথায় বলছিলাম যে এমনও হতে পারে যে আমরা প্রথম দিকে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রোটিন খুব ভালো কোম্পানির খাবার টাবার দিয়ে আমরা শুরু করলাম একশো টাকা কিলো এমনও হতে পারে এফ সি আর কমে যাচ্ছে চাষিকে ট্রাই করতে হবে যে কী করে আমি একটা কম দামি খাবার মোটামুটি ভালো খাবার যে খাবারটা একদিন জলে ঘুরে যায় না মাছের খাবার দিতে গেলে প্রথম কথা হচ্ছে জলে তার স্টেবেল থাকতে হবে যে কোনো কোম্পানি খাবার বানাক না কেন যে কোনো কোম্পানি এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি তার যদি চিংড়ির খাবার হয় চিংড়ির খাবারটাকে আপনি দেখে নেবেন একটা কাঁচের কাঁচের জল দিয়ে কম করে দু ঘন্টা খাবারটা কিন্তু গলে যাওয়া চলবে না যদি খাবারটা গলে যায় যত কম দামেই খাবারটা পান না কেন সেই খাবার পুকুরে দেওয়া চলবে না চিংড়ির ক্ষেত্রে মাছে সারা মাছ যদি হয় কম করে আধ ঘন্টা খাবারটাকে স্টেবেল থাকতে হবে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট টাকা কিন্তু ভুলে যাওয়া চলবে না এটা কিন্তু আপনারা নিজেরাই পরীক্ষা করে নিতে পারেন যে খাবার টাকা যে এমনও হতে পারে যে সেই চাষিকে পরের দিকে এফ সি আরটা যেহেতু তার বেড়ে যাচ্ছে তার কস বেড়ে যাচ্ছে হয়তো একটু কম দামি খাবার দিয়েও হয়তো কালচারটা গুরুত্ব হতে পারে সেগুলো কিন্তু আপনাদের ভাবতে হবে সেই জন্যই কিন্তু আমার আজকে এই বক্তব্য উদ্দেশ্য যাই হোক যেটা বলছিলাম যে আমরা যেহেতু লাভ আমরা যেহেতু লাভ করছি আমাকে সবসময় ভাবতে হবে খাবার তৈরির আগে যে কোন প্রজাতির জন্য খাবার তৈরি করছি আমি যদি সাদা মাছের ক্ষেত্রে করি আমি জানি আমি পোড়া মাছের ক্ষেত্রে একটা খাবার করছি আমি জানি একশো টাকা করে আমি বিক্রি করবো কিলোতে একশো টাকা বিক্রি করার জন্য আমি কখনোই আমি যদি ভাবি যে এক কিলো মাছের জন্য আমার তিন কিলো খাবার খাবে বাড়াই কিলো খাবার খাবে আমি কখনোই পঁচিশ টাকা বেশি কুড়ি পঁচিশ টাকার বেশি আমি কিলো দামে ফিট কিন্তু ইউজ করতে পারবো না যদি করি তাহলে কিন্তু লস হয়ে যাবে এটা কিন্তু চাষিকে কিন্তু ভালো করে জানতে হবে যে তার খাবারের দাম কেমন হবে কোন দামে খাবার ইউজ করবে কারণ কোন প্রজাতির চাষ করছে তো তো বন্ধুরা আমি দীর্ঘদিন ধরে চিংড়ি চাষের আপডেট এই চ্যানেলে দিয়ে আসছি মাছ চাষ সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান অল করে দিন কারণ এরকমই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সবার আগে আপনার ডিভাইসে পৌঁছে যাবে থ্যাংক ইউ অল দ্য বেস্ট উইথ লাভ অসীম